অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য লাবণ্য ম্যাডামের জন্য আর বড় ম্যাডামের জন্য আমি আমি সব কিছু করতে পারি এমনকি আমি প্রাণও দিতে পারি প্লিজ এসব নাটক বন্ধ করো অনেক হয়েছে এসব নাটক তোমার এই নাটকে সবাই বলতে পারে কিন্তু আমি বলবো না তুমি ভাবছ আমি কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি বলে সবকিছু হারিয়ে ফেলছি না সৌর্য আমি কিছুই হারাইনি सत्य बसिदिन चापा थके दिन ना एक दिन से सवार सामने धरा पड़े আজ হয়তো লাবণ্য ম্যাডামের চোখে সত্যিটা ধরা পড়ল না ঠিকই কিন্তু একদিন না একদিন তো সত্যিটা প্রকাশ পাবি সেদিন হয়তো লাবণ্য ম্যাডাম আমাকে ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু তোমার কি হবে সূর্য ভেবে দেখেছ সেটা মাঝে মাঝে আমার তোমার জন্য খুব করুণা হয় যখন বুঝতে পারি তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে আমি তোমাকে আর কোনদিনও দেখাতে পারবো না কেবিনটা কোনদিনও না আসো जिज्ञेस करते আপনারা কি কোনোভাবে সুন্দরী ম্যাডামের উপর রেগে আছেন 
সেসব কথা আমি তোমাকে পরে বলবো শুধু তুমি আমাকে এখন বলো যে নতুন টেন্ডারে সৌর্যের মর্নিং ফ্রেশের বদলে সুন্দরীর বাগিচা চা যে যাচ্ছে তার অ্যাপ্রুভাল লেটার কি তোমাদের কাছে আছে তুমি কি এই ব্যাপারে ডিটেলে কিছু জানো ও তাহলে এই চা বদলানোটা নিয়েই মনে হয় কিছু হয়েছে কারণ সুন্দরী ম্যাডাম এই কথাটা তো গোপন করে গেছিলেন হ্যালো সতু হ্যাঁ হ্যাঁ জানি ম্যাডাম ওই চিঠিটা তো আমার কাছে রাখতে বলেছিল সুন্দরী ম্যাডাম তোমার কাছে লেটারটা আছে হ্যাঁ শোনো তাহলে তুমি ওই চিঠিটা নিয়ে আজ আমার বাড়িতে এসো আর শোনো আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে তুমি আমাকে একটা ফোন করবে আমি নিজে নিচে গিয়ে চিঠিটা নিয়ে আসবো পজিটিভলি আসবে শুধু শোনো জাস্ট বাড়ি ফেরার পথে তুমি আমাকে টুক করে চিঠিটা দিয়ে চলে যেও আমি তোমাকে আটকাবো না ওকে ওকে ম্যাডাম যে করেই হোক সুন্দরীকে আমাকে ফেরত আনতেই হবে লাবণ্যকে বুঝিয়ে বলতে হবে আমাকে আপনার <laughs> মন খারাপ করিস না মা দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে সুন্দরীর সঙ্গে একটু গল্প করো আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি দেখ সুন্দরী কিন্তু তখন তুই আমাদের কারুর কথা শুনলি না আর আজ আজ নিজেই তুই চাকরিটা ছেড়ে এলি অবশ্য ভালোই হয়েছে পুজোয় তুই আমার সঙ্গে গ্রামে চলে যাবি আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দ করব সুন্দরী চাকরি ছেড়ে দিয়েছে মানে আমি দোকান থেকে একটু ঠান্ডা কিনে আনি কিরে সুন্দরী ঠান্ডা খাবি তো তোর তো ঠান্ডা খেতে খুব ভালো লাগে মনে আছে সে বিয়ের আগে তুই আর ঠাম্মি আমার দোকান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠান্ডা খেয়ে নিতিস হাত ধরা পড়ে গেলে বাপরে বাপ সে কত কথা দাঁড়া আমি আমাদের তিনজনের জন্য তিনটে ঠান্ডা কিনে নিয়ে আসি আমি ভাবলাম আপনি হয়তো বেরিয়ে গেছেন তুমি এত রাতে এখনো 
অফিসে কি করছো বাড়ি যাওনি কেন এখনো শোনো তোমাদের সুন্দরী ম্যাডাম এখন আর অফিসে নেই যে এত রাত পর্যন্ত থেকে তাকে ইমপ্রেস করে নিজের ইনসেন্টিভ বাড়াবে मैडम <laughs> मैडमी खूब सवधान क्या करते जान जानते ना पारे तुम तुम सुंदर मैडम करते शुदू सौर्य निश्चय आज अफिसे गो सुंदर के अपमान कर शयतान दी दिली ना क्यों लवण्य सामने सबा तर उचित और सामने सौर्य मुखोश आज के टेने खुले द चाकी लक्ष्य नार लक्ष्य हलो कलेेक्टर हवा भलो सामने परीक्षा हाथीस कर सामने पेतम दीदाम के अच्छा कर जीवने 
তার উপরে সব দোষটা নিজের ঘাড়ে নিলি দিব্যিটাও খেতে দিলি না যাতে ওর বাচ্চাটার ক্ষতি না হয় তাই তো আচ্ছা সুন্দরী তোর বটটা কি ধাতু দিয়ে গড়া বলবি আমাকে হ্যাঁ তোকে দুচ্ছাই করতে করতে না ভালো মন্দের ফারাকটাও বুঝতে পারে না চুপ করো না মাসি এখন এসব নিয়ে আলোচনা করো না হঠাৎ করে যদি এখন মা এসে যায় আমাদের কথা শুনতে পায় তখন আরেক কাণ্ড বাঁধবে দাঁড়া এবার আসু কে বাড়িতে আচ্ছা সে আসবে কেন তুই থাম তো একদিন না একদিন এ বাড়িতে তো তাকে আসতেই হবে তখন দেখবি এমন শিক্ষা দেব না মুড়ো ঝটা দিয়ে কি হয়েছে দিদি হঠাৎ এর মার মুখ হয়ে উঠেছো কেন কি হয়েছে কার কথা বলছো কে আসবে গো দিদি সেরকম কিছু নয় গো ওই জল তেমন কিছু না তেমন কিছু না তাহলে যে বলছিলে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে ও আমার ওই কাজের মেয়েটার কথা বলছিলাম আরে ছুরির খালি কামায় সেই রান্না পুজো বলে কবে দেশে গিয়েছে তারপরে এখন ফোনও ধরছে না জানো মনে হয় দেশে গিয়ে না ডানা গজিয়েছে ও তাই বলো আমি তো ভাবলাম কে না কে সুন্দরী জামাই কখন ফির বেড়ে তোর সাথে কথা হয়েছে কিছু আমি তো লক্ষ্মীকে ফোন করলাম লক্ষ্মী বলল অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে কই এখনো তো ফিরল না ও এসে যাবে মা ওকে নিয়ে তুমি এত চিন্তা করো না নে ঠান্ডাটা খেয়ে নে ঠান্ডাটা খেয়ে জামা কাপড় ছেড়ে নে যা कम्पानी ऐड़े चले गेल पे আমাদের দুজনকে একসাথে মেল করেছে সেই সুন্দরীকে এইভাবে যেতে দিলি লাবণ্য মেয়েটা কতক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোকে ডাকলো তুই দরজাটাও খুললি না অদ্ভুত ব্যাপার তো মামনি কালেক্টর ম্যাডাম এত বড় একটা অন্যায় করলো সেটা তোমার চোখেই পড়ছে না যেটা করেছে তার জন্য নিজে রিজাইন না করলেও আমি তোকে স্যাক করতেই পারতাম তার থেকে তো এটা ভালোই হয়েছে ও সম্মানের সাথে কাজটা ছেড়েছে ইস আমি যদি কোনো মতে ওই চিঠিটা পেয়ে যেতাম তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত মামনি বসো প্লিজ বসো আমি বুঝতে পারছি না সুন্দরী যেটা করেছে তারপরেও ওকে তুমি কিভাবে সাপোর্ট করছো যে আমাদের কোম্পানি থেকে একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করে দিল তার জন্য আমাদের অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি এটা কি ঠিক বলো এর পরেও কি ওকে ভরসা করা যায় দেখো মামনি কালেক্টর ম্যাডাম হয়তো এরকম কিছু করবে না তাও আমি বলছি এইবার ও কোম্পানির নামে একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করে দিল আমরা কিন্তু জানতেও পারলাম এরপরে এটা না হয় যে কারখানায় ও নিজের প্রোডাক্ট বানানো শুরু করে দিয়েছে আর আমরা কিন্তু ধরতেও পারব না তা অন্য সুন্দরী যে এরকম করতে পারে না সেটা কিন্তু তুই ভালো মতো জানিস জানতাম কিন্তু ও যা করেছে তারপর থেকে আমার মাথায় নানা রকম পসিবিলিটিস ঘটছে সত্যি মামনি একটা মানুষকে হয়তো সারা জীবনেও চেনা যায় না রাইট কিন্তু সুন্দরী কিন্তু বরাবর কোম্পানির স্বার্থটাই দেখে এসেছে হ্যাঁ দেখেছে 
কিন্তু সেটা দেখতে গিয়েও নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে আচ্ছা মামনি ওর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম আমি তো তোমার মেয়ে এত দিন ধরে আমি কোম্পানির সব দায়িত্ব সামলেছি কিন্তু সেটা সামলাতে গিয়ে কি আমি কোনো দিন এমন কোনো কাজ করেছি আমি কোনো প্রোডাক্ট এইভাবে লঞ্চ করেছি যেটা সম্পর্কে তুমি বকিবহল ছিলে না না তাহলে এটা তো বেসিক এথিক্স মামনি সুন্দরীর মতো একটা মেয়ে এই বেসিক এথিক্সটা ভুলে গেল না না এটা আমাকে মানতে হবে আচ্ছা মামনি তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো কি এই যে তুমি কালেক্টর ম্যাডামকে এতটা সাপোর্ট করছো ওকে ফিরিয়ে আনতে চাইছো এটা কি এই কারণেই যে ওর চেয়ারটা খালি থাকলে সেখানে সৌর্যকে বসাতে হবে তোমার কি সৌর্যকে নিয়ে খুব সমস্যা হচ্ছে মামনি কি বলছিস তুই হয়তো ভাবতেই পারছি না যে তুই আমাকে এই কথাগুলো বলছিস আমি তোকে চিনতে পারছি না লাবণ্য আমার কেমন মনে হচ্ছে তুই তুই একদম বদলে গেছিস না মামনি আমি বদলাইনি আমি একই আছি আমি আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে তুমি সূর্যকে সহ্যই করতে পারছো না লাবণ্য তুই আমাকে ভুল বুঝছিস তুই তুই জানিস না আসলে 